por parte del señor ministro de Comunicación, don Juan Carlos de Rosa. Muy buenas noches y les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Hoy, como sabemos, se dieron manifestaciones violentas en San José, inéditas en la historia costarricense. Ante esos hechos, el presidente de la República convocó a vicepresidentes, el ministro de la Presidencia, varios ministros, jerarcas, y, y estuvimos haciendo un balance, un análisis de la situación. Es importante dejar claro acá que desde que inició el gobierno, la atención a la situación de los flujos migratorios ha sido constante. Desde hace varios meses se conformó la Comisión Interinstitucional que analiza los flujos migratorios y ha venido reuniéndose periódicamente. Hoy claramente hay una situación eh, muy preocupante, que como fueron estas manifestaciones violentas, y en ese sentido es que hemos estado haciendo un análisis y el ministro de Seguridad va a dar un detalle sobre los hallazgos a partir de lo sucedido. El presidente de la República va a dirigir un mensaje a la ciudadanía en cadena nacional el día de mañana para referirse y hacer un balance sobre la situación. Sí nos parece que es muy importante que tengan todos claro que el gobierno de la República trabaja persistentemente en acciones coordinadas para garantizar la seguridad nacional y para atender la crisis que enfrenta eh, Nicaragua y que provoca los flujos migratorios que estamos viviendo. Están participando distintas instituciones, como lo he dicho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior, quienes conforman esta Comisión Interinstitucional de Flujos Migratorios y que atienden esta situación. Todas las instituciones trabajan de manera decidida para atender este, este tema y una perspectiva donde la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz que han caracterizado a Costa Rica debe seguir privando y la violencia claramente y el respeto y la, la violencia claramente este, no cabe en nuestro país y sí el respeto a nuestra legislación y a las leyes y al Estado de Derecho. Así las cosas, voy a darle la palabra al ministro de Seguridad para que pueda describir qué fue lo que se encontró hoy, cuáles fueron las situaciones y las personas que participaron y que podamos tener claro quiénes son quienes participaron de estos actos de violencia. Señor Ministro de Seguridad, don Michael Soto. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Eh, la situación es la siguiente, hoy a eso de la una de la tarde eh, se nos presenta un incidente en el Parque de la Merced, eh, donde varias personas se presentan a este eh, lugar eh, a hacer alguna serie de consignas y durante esas consignas proceden a agredir a algunas personas que están allí en los alrededores, siendo que se dan situaciones de violencia donde eh, se dan agresiones a otros transeúntes, eh, la posesión de armas blancas en algunas de estas personas, bombas molotov que iban a ser utilizadas para agredir a estas personas y agredir a la policía, también fueron incautadas en el lugar y daños a unidades eh, policiales. Vistas estas circunstancias, eh, en diferentes escenarios, principalmente en el Parque La Merced, otro foco en el Parque Central y finalmente en eh, la Plaza de la Cultura. Eh, para un total de 44 detenidos, de los cuales seis son nicaragüenses, eh, seis menores de edad de esta totalidad, es decir, 38 son costarricenses. Aquí lo importante es indicar que no estamos en ningún tipo de nacionalidad, si son nacionales o si son extranjeros, sino personas que estaban cometiendo delitos en vía pública. Repito, agresiones, porte de armas blancas y porte de bombas molotov que eran para atentar contra otros ciudadanos y contra la policía. Algunas de estas personas incluso eh, tienen antecedentes criminales por diversos delitos, lo que nos permite eh, tener un perfil. 
incluso como probablemente ustedes habrán visto en algunas de las fotografías y circunstancias que también nosotros vimos en el lugar de los hechos, algunos de estos individuos pertenecen a algunos grupos eh, que se dedican a actividades criminales eh, o con algunas ideologías que no son propias de la idiosincrasia costarricense. Por ejemplo, un su, eh, sujetos con eh, esvásticas en sus ropas, en sus eh, cuerpos, eh, situación eh, que no pertenece a la idiosincrasia costarricense y que nos eh, preocupa. Y algunos otros componentes eh, de eh, barras de diversos clubes de fútbol del país eh, que también eh, nos estaban generando este tipo de... Eh, de actividades, repito, algunos de los detenidos con antecedentes eh, criminales. En total se decomisaron 13 armas blancas, de las cuales probablemente ustedes tienen fotografías y no se las daremos, y 8 bombas Molotov que realmente nos causan preocupación porque un artefacto de esto puede quitarle la vida a un transeúnte e incluso a alguno de nuestros este, oficiales. Como medida y para tratar de evitar que las situaciones de violencia sigan y que cesen ya del todo, hemos tomado algún tipo de acciones operativas. Por ejemplo, eh, vamos a cerrar eh, indefinidamente, mientras hacemos valoraciones, el Parque La Merced, que va a estar custodiado por la policía. Además, es importante que desde ayer hemos tomado también medidas este, contundentes en esa línea, donde realizamos operaciones en los alrededores de este lugar en el tema de la migración ilegal, eh, siendo que ayer se realizó un control con resultados que probablemente ustedes también este, ya tienen. Eh, queremos ser enfáticos en decir que no importa de la persona que se trate, estamos en un estado de derecho, que hay que eh, respetar las leyes y que vamos a evitar que se den brotes de violencia, no importa de quién se trate eh, la persona. ¿Por qué? Porque es nuestro, deber, es nuestro deber mantener el orden público de la ciudadanía para que el resto de los ciudadanos puedan transitar este, con libertad. Y el respeto a las autoridades costarricenses, a los oficiales, porque también, aunque no tenemos ninguna consecuencia grave que lamentar, lo cierto es que se dieron algún tipo de agresiones este, leves. Y sin duda alguna nosotros vamos a ser garantes y cuidadosos del tema de los derechos humanos. Seguiremos en este tipo de operaciones para garantizar la libertad y tranquilidad a todos, para que ninguna persona este, atente o cometa delitos o eh, altere el orden público. Eh, a la vez estamos ya en el tema en general, eh, a nivel nacional, eh, reforzando el tema de los eh, controles migratorios, este, en tanto en fronteras como en costas, eh, repito, con la única intención de mantener la situación eh, de la mejor manera posible. Básicamente esto es lo que tendría yo que decirles y estamos a la expectativa de cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias a Juan Carlos Mendoza para las consultas. Vamos a iniciar con Dagoberto Alfaro, por favor, de Canal 7. Gracias. Eh, muy buenas noches, señor ministro. ¿Qué va a pasar con las personas detenidas? ¿Será solo por un hecho hoy y ya mañana estarán libres o qué va a pasar con ellos? Bueno, no, no, lo que corresponde desde el punto de vista de legalidad y de la fuerza pública es eh, presentarlos al Ministerio Público eh, con un informe a cada uno de ellos para que el Ministerio Público valore la conducta delictiva que nosotros pretendemos achacarles, que básicamente serían daños, agresiones y portación de arma blanca. Ya el Ministerio Público decidirá si les da algún tipo de medida cautelar o los pone en libertad. Por lo pronto nosotros estamos cumpliendo con, en el plazo que nos da la ley, de presentarlos a esta instancia judicial. Buenas noches. Eh, un par de consultas, ya sea a don Juan Carlos o Michael. Eh, las cifras de la agencia de la ONU, desde que se da el conflicto con, con Nicaragua, hay cerca de 23 mil nicaragüenses que han migrado a Costa Rica. El gobierno dice que son 18 mil aproximadamente. Quería consultarles eh, qué ha pasado con estos 5 mil restantes y cómo se aseguran de que son personas con antecedentes judiciales. Eso por un lado. Segundo, con base en lo que sucedió el día de hoy, como policía no están preocupados de que este escenario se vuelva a repetir tomando en cuenta y eh, esa sería por un lado. Y la otra, si están preparados para estar con el cuerpo policial necesario para enfrentar y velar por la seguridad de, de los que están manifestándose e incluso de los que no tuvieron nada que ver con la manifestación. Claro, eh, le debo decir que el dato que tengo recientemente es de efectivamente 23 mil personas que han eh, solicitado cita para eh, pedir refugio. 
de lo que hemos determinado hasta este momento, que de esas 23 mil, el 80% son personas que ya viven en el país y que han solicitado refugio con algún otro tipo de expectativa. El restante 20% podríamos decir que es realmente la cantidad de personas que están solicitando refugio. Y aprovecho su pregunta, mi estimado, para decirles que han circulado muchas noticias falsas que desde el Ministerio de Seguridad Pública y ustedes, algunos medios de comunicación, muy amablemente nos han ayudado en esa línea de que están circulando noticias este, falsas eh, que lo que hacen es aumentar algún sentimiento xenofóbico y provocar inestabilidad en el país. Entonces, eso es, eso es importante aclararlo. Y más que preocupados, estamos ocupados. Ciertamente, como representante de la seguridad pública de este país, nos corresponde velar por el orden público, indistintamente de quien se trate la persona, y en eso es justamente lo que estamos, eh, preparándonos, eh, como lo hicimos hoy, operativamente para contrarrestar eso y evitar que se dieran agresiones realmente serias. Si eso no hubiese sido efectivo el día de hoy, y que yo eh, estoy seguro que así lo fue, yo participé ya al final de la operación, eh, probablemente hubiesen resultado personas eh, gravemente heridas eh, porque evitamos que se diera el tema de las molotov contra ciudadanos y contra nuestros policías, porque repito, algunas de estas personas eh, tienen antecedentes criminales, eh, con, pertenecen a grupos con ideologías que no son las propias de nuestra idiosincrasia pacífica costarricense y que eh, no vamos a permitir que haya eh, una transgresión a la legislación nuestra. Vamos, más que preparado le digo, es el tema de prevención, vamos a evitar desde que el, desde que el seno de la actividad ocurra y ahí es donde estamos tomando esta medida, como le dije, la del Parque de la Merced, estamos listos y preparados para cualquier eventualidad. Para don Juan Carlos, este, le consulto por un tema de la Defensoría de un comunicado de prensa donde le pide al gobierno eh, solicitar ayuda internacional y a la vez que reconozca una incapacidad en el tema migratorio. ¿Cómo, cómo asumen ustedes esta, estas palabras y cuál es el criterio que tienen? Gracias. Muchas gracias por su consulta. Como les explicaba al inicio de la conferencia de prensa, son muchos meses en los que se viene trabajando en la Comisión Interinstitucional que revisa los flujos migratorios. En el marco de esa comisión, también, no, de, no recientemente, hace varios meses ya, se viene coordinando con organismos internacionales y distintos, y, y distintas colaboraciones, distintos procesos de ayuda, sea para eh, poder atender adecuadamente los flujos migratorios. Como bien se explicaba, existe, por ejemplo, a nivel de solicitudes de refugio, eh, números que ya se dijo también, en, en buena parte responden incluso a población que ya está en, en el país. Entonces, se ha, se ha inflado el número, este, digamos, respecto a la situación efectiva este, en las solicitudes. Y, pero eso requiere una atención, requiere una atención institucional y ha requerido reforzar las capacidades que se tienen. Y en ese sentido, se han hecho las solicitudes, eh, se está coordinando con los organismos internacionales y hay procesos de eh, cooperación eh, en ese sentido en curso. No, existe y, y se ha venido atendiendo la situación, se han venido ordenando eh, las distintas demandas y se han venido proyectando esas demandas en el tiempo y se ha venido atendiendo con toda eh, capacidad la situación. ¿Ha sido algún acercamiento con Estados Unidos para pedir fondos para enfrentar estas crisis migratorias? Uno de los dos que puede contestar. Hasta el momento hemos coordinado con la Organización Internacional de las Migraciones y con ellos se ha tenido un trabajo eh, importante y también este, con la organización que vela por los refugiados. Son las dos organizaciones con las que se ha trabajado más en un marco multilateral. Gracias. Para Juan Carlos, eh, ustedes al inicio de la conferencia calificaban estas protestas eh, como inéditas en la historia de Costa Rica. Son protestas de tinte xenofóbico, nacionalista, eh, eh, que nunca habíamos experimentado, como ustedes dicen. Eh, quisiera preguntarle si el Poder Ejecutivo va a plantearse convocar a, en lo que quedan sesiones extraordinarias el proyecto 20.574, que es la ley marco para sancionar. 
eh, y erradicar todas las formas de discriminación a raíz de lo que sucedió hoy. Y a enfocar en las labores de prevención, no tenían hoy en los cuerpos de seguridad información suficiente para tal vez haber evitado eh, precisamente lo que sucedió. Gracias. Gracias por la consulta. Las manifestaciones claramente, como se ha, eh, ha sido claro en la exposición del ministro de Seguridad, eh, tenían un, u, unas formas que no responden en nada a la idiosincrasia nacional, no responden en nada al ser costarricense y claramente los discursos del odio, los discursos que ya y los llamados al odio y a la violencia deben eh, de tener control, deben de ser erradicados del país y no son eh, sujeto de nuestra idiosincrasia. Y realmente tenemos que ser muy cuidadosos como costarricenses para cuidar esa paz que tanto nos ha caracterizado y esa solidaridad humana que debemos de practicar en todo nuestro, nuestro ser como costarricenses. Y en ese sentido creo que es muy importante y vamos a valorar distintas acciones, este, no conozco en particular el, el, el proyecto que usted me está citando en este momento, pero eh, creo que debemos de valorar todas las medidas para efecto de que no se caiga en una corriente de pensamiento que claramente no responde con el ser costarricense. Tan preparamos, tan preparados estábamos que no ocurrió ninguna desgracia. Eh, de hecho, la estrategia policial no quisiera darles detalle, pero es por, por fases. Y gracias a Dios, efectivamente, no eh, lesionaron a ninguno de nuestros no, oficiales, eh, no utilizaron las bombas Molotov, no utilizaron los cuchillos y los machetes, y logramos hasta que las mismas personas eh, que cometieron los delitos eh, no resultaran lesionadas. Entonces, este, eso nos dice que les puede decir a ustedes el nivel de preparación que tuvimos de la actividad. Y estamos previendo, como les digo, el mantener cerrado el lugar preventivamente para hacer otro tipo de consideraciones. Maestro, buenas noches, dos consultas. ¿Han determinado cómo se formó este grupo de manifestantes? Uh -huh. y, la, y la otra, ¿qué tipo de antecedentes manejan los detenidos? Sí, este grupo principalmente se formó a nivel de redes sociales, de acuerdo a la información que tenemos. Y además, como les digo, hay algunos grupos detrás, eh, barras de fútbol, eh, grupos eh, con ideologías anárquicas, eh, con formación nazi o ideología nazi, este, que eh, convocaron a sus, a sus componentes ya, ya institucionalizados. Los delitos, le podemos dar más el detalle, pero básicamente diría yo que deben ser delitos contra la propiedad y contra la vida en términos generales, que es lo habitual, pero podríamos darles más el, el detalle porque tomen en cuenta que son 44 personas, entonces son eh, no todos tienen antecedentes, pero sí algunos tienen antecedentes. Se lo puedo dar ahora con mucho gusto, que aquí le digo al compañero que se lo facilite. Buenas tardes, ministros. Eh, don Michael, quisiera saber si nos podría detallar, usted mencionaba sobre un reforzamiento de las acciones eh, en el ámbito migratorio, específicamente a qué se refiere, y también detallar un poco sobre este cierre que estarían haciendo de, del Parque La Merced. Y también quisiera retomar un poco la consulta que, hizo, que hicieron colegas atrás con respecto a de qué manera eh, se puede eh, detener este tipo de movimientos que, como dice usted muy bien, nacen en redes sociales, se alimentan de, de noticias falsas y se exacerban en, en muchos sentimientos de odio. ¿Qué acciones concretas este, se puede hacer para frenar eso y para evitar también que hayan eh, ataques eh, o, o que hayan algún tipo de, de acciones contra nicaragüenses o contra cualquier otra persona eh, en las calles, como ya hoy mismo se, se, se presentó? Claro, en, en el tema de migratorio en, en, en nuestras fronteras y costas, eh, tiene que ver con las personas que están en la ilegalidad, este, porque debemos tener claro que hay todo un procedimiento legal amparado al derecho nacional e internacional de que una persona puede solicitar refugio. Entonces, nosotros nos vamos a ir contra la ilegalidad. Ya de hecho lo hemos venido haciendo desde hace unos días este, y lo hemos eh, mencionado. Vamos a tener que ser más contundentes en, en informarlo eh, para que los costarricenses lo tengan más, más claro. Eh, ahí es donde estamos trabajando un poco con algún tipo de retenes en algunas eh, zonas del país eh, por donde podría eh, ingresar personas en condición de ilegalidad y ahí es donde hemos venido trabajando con la Policía de Fronteras y con la Policía de Migración, ambas pertenecientes al Ministerio de, 
de, de seguridad pública. Respecto al cierre del parque, la Merced, es la otra, ¿verdad? Eh, nos parece que es una acción oportuna en este momento para tratar de eh, tranquilizar un poco la situación y eh, tomar el control de este territorio. Obviamente no lo vamos a mantener cerrado por siempre, sino que vamos a hacer una valoración de las circunstancias y el que lo abramos no significa que después tengamos que cerrarlo. Vamos a tener presencia permanente allí en ese lugar porque lo que queremos evitar es que se den delitos o que se atente contra una persona indistintamente de quién sea. Y la última, perdone. Claro, yo, yo creo todos los que estamos acá probablemente seamos costarricenses y nosotros los costarricenses no somos así, no somos violentos. Este, y yo lo decía bien don Juan Carlos y yo lo reitero, apostamos porque las personas eh, saquemos la idiosincrasia costarricense, una idiosincrasia eh, pacífica que debemos resolver y entender nuestras situaciones de, de la una forma más conveniente. Eh, bueno, va a haber que buscar una estrategia, de repente desde el punto de vista eh, de la información va a, a tratar de buscarse una línea en ese sentido, pero eh, yo creo que eh, las personas que estaban aquí eh, tienen otro tipo de, de perfil, podría decirlo, ahí lo someto a consideración de ustedes de acuerdo a lo que les hemos informado, este, pero seguimos apostando por ser una nación pacífica, tranquila, que resolvemos los conflictos con el diálogo, no de esa forma. Con mucho gusto. Buenas noches, ministro Soto. Eh, dos consultas. Eh, estos grupos anunciaron que realizarán otra marcha específicamente el lunes a las 4 de la tarde. Eh, queríamos saber qué medidas, hoy vimos un San José bastante eh, tomado por la fuerza pública y un ambiente bastante, de bastante tensión. Eh, queríamos saber el reforzamiento de las medidas de seguridad para esa próxima manifestación de estos grupos y si se está investigando esto que ellos alegan que se quemó la bandera de Costa Rica en el Parque de la Merced. Muchas gracias. Muy bien. Eh, le, le voy a decir que el, el lunes a las 4 de la tarde estaremos allí, sin duda alguna. Eh, como digo, no, estamos en un país de derecho y tenemos libertad de expresión, podemos expresarnos, eh, pero el expresarse no significa que tengamos que agredir a nadie y mucho menos a la policía, ni causar daños. Este, y nosotros hoy, cuando estuvimos presentes ahí en ese lugar, actuamos hasta el momento en que se empezaron a cometer los delitos. Y vamos a estar el lunes a las 4 y vamos a estar todos los días y estaremos las veces que sea necesario este, para evitar que eso ocurra. No queremos eh, lesionar a nadie ni que nos lesionen a nadie, pero haremos cumplir la ley. Y eso, eso lo, lo haremos si no queremos poner en peligro a, a terceros. El, este tema que usted menciona, el tema de la bandera, yo no tengo conocimiento. Ah, es una noticia falsa, me, me informa eh, don Juan Carlos. Entonces, les repito lo que les dije al principio, las noticias falsas. Este, todos los medios de comunicación, eh, creo que todos en general, más bien tenemos la responsabilidad de clarificar ese tipo de circunstancias, ustedes que tienen el poder de la información, porque eso lo que crean son sentimientos que se están aprovechando por otras personas para que se den este tipo de circunstancias. Repito, Costa Rica es un país pacífico y por eso nos conoce y queremos seguir siendo pacíficos. Tengo claro. entendido, perdón, que usted sale mañana del país. En, no. No, no, no. No, le voy a decir, yo iba a salir a negociar capacitación con el gobierno de los Estados Unidos este, y me parece oportuno. Yo le pedí al presidente que me excusara de ir porque eh, creo que es importante que yo esté aquí en este momento. Después iré a, a negociar. Es una capacitación muy importante que era eh, para eh, la aérea, para la naval y para operaciones de narcotráfico, para hacer unas eh, peticiones al gobierno, unas currículas, pero no, eh, me voy a quedar. de los 44 detenidos, anoté al inicio que son 6 nicaragüenses, 38 ticos y dicen 6 menores de edad. Sí, de los 44, 6 son menores de edad. No se puede decir la nacionalidad. De los menores, sí. ahorita se las conseguimos. Okay, Por lo menos de los 44, 6 son nicaragüenses y de esos 44 también 6 son menores. Pero ahorita le damos los datitos de los antecedentes y los datitos de eh, si los menores son nicaragüenses o no.